ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ചായക്കടയിൽ കിട്ടിയിരുന്ന വെട്ടി കേക്കാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൈദ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടി അര കപ്പ് റവ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നാല് ടീസ്പൂൺ മുട്ട രണ്ട് വാനില സൈസ് കാല് ഏലയ്ക്ക പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഈ പറഞ്ഞ മൈദയും റവയും പിന്നെ നമ്മുടെ സോഡാപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അരിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഏലയ്ക്ക പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ഏലയ്ക്ക പൊടിയും ഒരു നുള്ളുപ്പും പിന്നെ ഒരു നുള്ളും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ കളറിനിടാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഈ പൊടിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ പൊടിയിൽ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വേണം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെക്കാനായിട്ട് എന്നാലാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പഞ്ചസാര പൊടിയും വാനില എസൻസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊടി നന്നായി കുഴച്ച് ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ അട ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിനുശേഷം അത് നല്ല മയമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതെടുത്ത് ഒന്ന് നീളത്തിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം നല്ല കനം കുറച്ച് നല്ല നീളത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഇഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ചോ നീളമുള്ള പീസുകളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം ഓരോന്നും നല്ല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ കുറച്ച് വലിപ്പം വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിനുശേഷം ഈ ഓരോ പീസിലും നമുക്ക് വെട്ടുകൾ ഇടണം അത് അടിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യരുത് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് എണ്ണ നല്ല തിളച്ച് ചൂടൊന്നും ആവേണ്ട ഒരു മീഡിയം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ കേക്ക് പീസും അതിനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ സിമ്മ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലൊന്നും വെന്ത് കിട്ടില്ല തീ നന്നായി കുറച്ച് വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ ചെറിയ തീയിൽ ഇത് വറുത്ത് പോരാം അധികം തിക്കായി ഇടരുത് നാല് പീസ് മാത്രം മറ്റ് ടൈമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇതപ്പോൾ നന്നായി ചെറുതാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വിരിഞ്ഞ് വരും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു